நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே எப்பொழுது ஈசனின் லீலை என்கின்ற தலைப்பில் பெரியவர் பேசின பேச்சினுடைய சுருக்கத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் ஈசனுடைய லீலை ஒரு வார்த்தையில் திருவிளையாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் திருவிளையாடல்னு சொன்ன உடனே ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் நாம் பார்த்த காட்சிகள் எல்லாம் உடனே எல்லாருக்கும் நினைவு கூறும் அதுவும் ஈசனுடைய லீலை தான் இங்கே ஈசன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து பொதுவாக ஈசன் என்று சொன்னால் சிவபெருமானுடைய நினைப்பு தான் எல்லாருக்கும் வரும் ஆனால் ஈசன் என்கின்ற பதம் இருக்கிறதே அது வந்து விஷ்ணுவுக்கும் பொருந்தும் அது வந்து ஒரு மூலமான பதம் அதனால தான் பெருமாளுடைய ஒரு நாமத்தில் வெங்கடேசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பதி பெருமாளுக்கு அந்த பேர் உண்டு ஒரு வயது முதிர்ந்தவரை கிழார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவது போல ஒரு சொல் இது ஈசனுடைய லீலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கடவுளுடைய லீலை பரம்பருடைய லீலை விஷ்ணுவனுடைய லீலை சிவனுடைய லீலை என்று அவரவர்கள் தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை அந்த இடத்துல பொருத்தி இந்த லீலையை அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் பெரியவர் வந்து ஈசனுடைய லீலை அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் ஒரு கேள்வி கடவுள் இருக்காரா இல்லையா காலகாலமாக இந்த கேள்வி இருக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுபவர்கள் நம்பிக்கை அடிப்படையில் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை என்று மறுப்பவர்கள் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்கல அதனால் மறுத்து கொண்டு தான் இருப்போம் என்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு சாரருமே இந்த உலகம் தோன்றின நாளில் இருந்து இருக்கிறார்கள் அதாவது இவர்கள் நேற்றும் இருந்தார்கள் இன்றும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் நாளையும் இருப்பார்கள் நம்புகிறவனுக்கு நடராசன் நம்பாதவனுக்கு யமராசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி உண்டு இந்த இடத்துல நடுநிலையில் இருக்கக்கூடிய சிலருக்கு ஒரு கேள்வி ஏன் இறைவன் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவன் வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் ஏன் வந்து தன்னை காட்டிக்கொள்வதில்லை ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த ஒரு விஷயத்துல எல்லா மதத்திலேயும் ஒன்று போல் இருக்கிறது அது கிறிஸ்துவ மதமாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமிய மதமாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்த மதத்தில் வந்து தூதர்கள் என்று தான் அறியப்படுகிறார்கள் கடவுள் கண்ணுக்கு தோன்றியதாக கடவுளை நான் பார்த்து விட்டேன் அவரோடு பேசினேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவதற்கு எந்த விதமான முகாந்திரங்களும் இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாதவனாக அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் நாம் நினைக்கிறோம் இல்லவே இல்லை இல்லாததுனால தான் கண்ணுக்கு தெரியல என்று நாத்திகன் சொல்லுகிறான் இப்படி சர்ச்சைக்குரிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈசனுடைய நிலைப்பாடு இருக்கிறது இந்த நிலைப்பாட்டை பற்றி தான் பெரியவர் அவர்கள் தான் உணர்ந்திருக்கின்ற அந்த விதத்தில் நமக்கு சொல்லுகிறார் உதாரணத்திற்கு ஒரு நாற்காலி இருக்கிறது இந்த நாற்காலி அப்படிங்கிறது வந்து மரத்தாலானது மரத்தை கொண்டு ஒரு தச்சன் அந்த நாற்காலியை செய்திருக்கிறான் நாற்காலியை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு உடனே ஒரு விஷயம் தெரிந்து விடுகிறது ஒரு தச்சன் இல்லாமல் இந்த நாற்காலியை நிச்சயமாக ஒருவர் செய்திருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து ஒரு பர்பஸ் ஒரு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதே சமயம் இது வந்து ஒரு மரத்துண்டால் ஆனது இந்த மரத்துண்டு அப்படிங்கிறது மரத்தில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைத்தது ஆனால் இந்த மரத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இப்படி தோன்றுவதில்லை தோன்றணும் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்று சொன்னால் உண்மையில் நாற்காலிக்கு மூலமே மரம் தான் அந்த மரம் ஒரு ஆர்டர் ஒரு ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு ஒரு சின்ன விதையில இருந்து முளைத்து மரமாகி நிழல் தந்து கிளை விட்டு நமக்கு காய் கனி எல்லாம் கொடுக்கின்ற ஒன்றாக அது இருக்கிறது அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய உயிர் ஓட்டம் இருக்கிறது அந்த உயிர் ஓட்டம் தான் 
அந்த மரம் வளர்வதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அந்த உயிரோட்டம் இருக்கிறத அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரோட்டம் அது வந்து சாதாரணமானதில்லை இதை செய்தது யார் இந்த கேள்வி கேட்கும் பொழுது இந்த கேள்வி தான் நம்மை கடவுளுக்கு அருகில் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய உதாரணங்களை வந்து பெரியவர் சொல்ல தொடங்குகிறார் ஒரு மரத்தடியில் நிறைய அந்த மரத்தினுடைய மாவடுக்கள் கீழே சிதறி கிடக்கிறது அது பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எதுவும் தோன்றுவதில்லை ஆனால் அந்த மாவடுக்களை எல்லாம் அப்படி குவிச்சு வச்சிருக்கும் பொழுது அதை பார்க்க உடனே என்ன தோணுதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் இதையெல்லாம் குவிச்சு வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆக நாம் எப்பொழுதுமே பர்பஸ் இருக்கிறது அல்லவா அதை வைத்துக்கொண்டே தான் பார்க்குறோமே தவிர ஆர்டர் இருக்க அதை வந்து நாம் பெருதாக நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா நாம் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே அது இருக்கிறது நாம்ளே கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் இதிலிருந்து ஒரு உண்மை தெரிகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜட வஸ்து தானாக ஒரு ஒழுங்கை ஏற்படுத்தி கொள்ளாது அது அதன் போக்கில் இருக்கும் ஒரு ஒழுங்கு எங்காவது இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அங்க அந்த ஒழுங்கை செய்வதற்கு ஒருத்தன் வேணும் எப்படி ஒரு மரத்தை கொண்டு ஒருத்தர் நாற்காலி செய்து ஒரு தச்சன் வந்து வந்தானோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இங்கே இந்த இடத்துல தான் நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இங்கே வந்து மரத்தை செய்த நாற்காலியை செய்தவனை தச்சனுக்கு என்று செய்கிறோமே மரத்தை செய்தவனை என்ன என்று சொல்லுவது மரத்தையே ஒருத்தர் செய்திருக்கானே அவன் எவ்வளவு பெரிய தச்சன் மகா தச்சன் அல்லவா அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளை எப்படி காண வேண்டும் எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் எப்படி உணர வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சின்ன ரூட்டு போட்டு கொடுத்து நம்மளை எல்லாம் ரொம்ப அழகாக கையை பற்றி கொண்டு அழைத்து செல்லுகிறார் பெரியவர் அப்படி அழைத்து செல்லும் பொழுது ஏராளமான நமக்கு புரிகிற விதத்தில் நிறைய உதாரணங்களை எல்லாம் சொல்கிறார் உதாரணமாக கடவுள் தத்துவத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அதை கேட்பவர்களுக்கு நல்ல வயசாக இருக்கணும் நிறைய பக்குவம் இருக்கணும் அப்புறம் ரொம்ப பெரிய பெரிய வார்த்தைகளாலே நீட்டி முடக்கி சொல்லும் பொழுது கவனமாக கேட்டு அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தனை சுலபத்தில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அது கிடையாது நம்மளால் கவனித்து கேட்கவே முடியாது அது ஒரு மகா தத்துவம் மிக மிக வயதானவர்களுக்கே கூட ஆயாசமும் கொட்டாவியும் வரவழைக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிப்பட்ட கடவுள் தத்துவத்தை பெரியவர் ரொம்ப எளிய விதத்தில் நமக்கு புரிஞ்சிக்கிற விதத்தில் சொல்கிறார் மரத்தை தொட்டு நாற்காலியை தொட்டு இறைந்து கிடக்கிற மாவடுக்களை தொட்டு அது மட்டுமல்ல இன்னொரு அழகான உதாரணம் சொல்கிறார் இப்போ ஒரு வேப்பம்பழம் இருக்குது அந்த வேப்பம்பழத்தை எல்லாம் வந்து நம்மளால் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அது கசக்கும் ஆனால் அதை சாப்பிடுவதற்கென்று ஒரு காக்கை குருவி என்று ஒரு இனம் அதுக்கு அதுதான் தீனி அதுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அது எச்சம் எடுக்கிறது எச்சம் எடுக்கின்ற இடத்திலே அந்த வேப்பங்குட்டை இருந்து விதையாகி அங்கே ஒரு மரம் முளைத்து அதனுடைய சந்ததி வந்து தொடர்கிறது இது எப்பேற்பட்ட ஒரு ஏற்பாடு என்ன ஒரு அற்புதமான ஒன்றை தொட்டு ஒன்று அந்த ஒன்றை தொட்டு இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன ஒரு அழகான ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம் நாம் க பார்க்கின்ற காட்சிகள் நம் கண்முன்னே தெரிகின்ற விஷயங்களை வைத்துக்கொண்டே கடவுள் சிந்தனையை நமக்குள்ளே உருவாக்குகிறார் பொதுவாக கடவுள் என்று சொன்னவுடன் நமக்கு வந்து நம்மளை போலவே ஒரு மனித ரூபம் அவர் அந்த வடிவத்தில் தானே கோவிலில் சிலைகளும் இருக்கிறது இப்போ சிலை வடிவத்தில் நம்ம இறைவனை பார்க்கும் பொழுது சிலைகள் வந்து மனித வடிவத்தில் தானே இருக்குது கடவுளும் நம்மை போல இருப்பார் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் மேலான சிந்தனை கொண்ட ஞானிகள் பல கடவுள் வந்து இந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கணும்னு ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா அவர் இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் எல்லா உயிர்களையும் படைத்தவர் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் எல்லாத்துக்கும் பொது எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் மனித வடிவத்தில் தான் இருக்கணும்னு என்ன கட்டாயம் ஒரு ஈக்கு கடவுள் வந்து ஈ வடிவத்தில் இருக்கலாம் ஒரு எறும்புக்கு கடவுள் வந்து எறும்பு வடிவத்தில் இருக்கலாம் ஒரு சிங்கத்துக்கு சிங்கம் வடிவத்தில் இருக்கலாம் அது அப்படி தன்னை அதற்கு ஆறாமறி விருந்ததுன்னா அது அப்படி தான் தன்னை கற்ப அது வந்து கடவுளுக்கு வடிவம் கொடுத்து சிந்திக்கும் நாமளும் அது போல வடிவம் கொடுத்து சிந்திக்கிறோம் முதல்ல வடிவம் கொடுத்து சிந்தித்து அதற்கு பிறகு ஒரு தெளிவை பெற்று அதற்கு பிறகு இந்த வடிவத்திற்கெல்லாம் அப்பால் பட்டவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை நாம் அடைந்து அந்த வடிவத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தன்மை இருக்கிறது அல்லவா அதையெல்லாம் நாம் மெல்ல பக்குவத்தினாலும் நல்ல கல்வி கேள்விகளாலும் 
நாம் வந்து எந்த அளவிற்கு உணர்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஞானம் இருக்கிறது இதை வந்து வெளியில் நாம் சென்று சேர்த்து செய்ய முடியாது நமக்குள்ளே நாம் இதை அவனை வந்து வெளியில் இல்லை நாம் இதையெல்லாம் நமக்குள்ளே நிகழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் வெளியில் தேடக்கூடாது உள்ள தேடணும் உள்ள தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சிந்தனை அந்த கடவுள் சிந்தனையை ரொம்ப எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரிகின்ற விதத்தில் ஈசனின் லீலை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ் வந்து ஒரு பெரிய உபன்யாசமே பண்ணியிருக்கார் ரெண்டு மணி நேரம் அவர் பேசியிருக்கார் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நான் சுருக்கமாக இந்த இடத்துல அவர் சொன்னதை எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் எந்த அளவுக்கு சரியாக சொன்னேன் அவர் சொன்னது அப்படியே அழகாக எடுத்து சொன்னேன்னா எனக்கு தெரியல எனக்கே குழப்பமாக இருக்கு ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அழகாக வார்த்தைக்கு வார்த்தை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் அதை வாசித்து தெரிந்து கொள்வது இன்னும் ஒரு நல்ல அனுபவம் அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கின்ற அன்பர்கள் தெய்வத்தின் குரல் புத்தகத்தையும் வாங்கி வாசிக்கிறது இன்னும் உங்களை மேம்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இந்த வேலையில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து சிந்திப்பேன் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 